。哎，大宇，大宇是不是发情了？才四个月就会发情了吗？天哪，听这个叫声，肯定是发情了。大宇，你还天天赖在瑶瑶妈妈身上呢。大宇，你一边当宝宝，一边还要准备生宝宝了。大宇和瑶瑶、普普还有路飞，从不同的地方就进来的，然后就凑成了一家子。瑶瑶妈妈真的是母性非常强，感觉大宇和路飞都没怎么长大。哎呀，我们全身都跟毛爸还会转动哎。没想到大宇就突然发情。天哪，糟糕了，路飞。啊，你看，还好路飞，路飞还不知道怎么做哎，他比大宇还小，纯粹是被动发情，抱抱就好了，抱抱就好了，婆婆也也还小哎，还懵懵懂懂的，不过这样抱的姿势倒是很标准。大宇还害羞呢，他听到爸爸过来就跑掉了。普普好像只知道咬住脖子，其他都不懂，还好还好，要不然真麻烦了。大宇还这么小，又不能做绝育。天哪，如果大宇没有救进来，他自己在野外的话，这么小就当妈妈了，肯定是很惨的。大宇刚才还在发情呢，一吸奶就安静了，瞬间变回宝宝。瑶瑶，让他吸一会儿吧。啊，原来大宇，你玩玩具的时候也会忘记发情啊！毕竟是孩子啊，孩子啊，<笑>他藏起来哦，他藏起来，是不是？他藏起来，是你的，这是你的战利品哦。还好是宝宝，还有玩具可以分散注意力。大宇来，再玩，不要再，不要再发情了。他只要一发情，我就拿那个逗猫棒跟他玩，然后他就会跟我玩。就注意力分散。以前的大猫发情没办法的，它它它因为是宝宝才可以这样。嗯，它就立刻忘记了。它还是气鼓鼓的在这边走来走去。那太阳可能想出去了。对，太阳也是非常早发情的，太阳大概五个月的时候发情的。嗯，它已经很吃惊。我已经很惊讶了，没想到大雨四个月就发现了。大雨当时因为太小没办法做绝育，他们也是呼呼排了一阵子，然后大雨还要去找它。可以是像提早发现的前辈请教经验吗？哎呀，她是小姑娘了，不要跟她吵架了。你边工作一边带娃，真是不容易。那你玩一玩，那你分心一下啊。这两天就暂时把普普和路飞隔离到这个房间，原来是露西家的五个孩子住的。路飞跟普普都是社牛，他们两个同普普和路飞还真的是社交猫，一点都没有紧张。嗯、爸，小陈，你也去玩一下吗？你去跟路飞玩一下吗？露西家的五个孩子都站着。导致露西家的这几个就比较警惕的样子。不想看我丑。大宇，忍耐一下，我我我我摸一下肚肚啊，我检查一下。我很担心大宇怀孕，每天都要摸一下肚肚，摸一下那个乳头有没有变化。好、哦，很好，现在是没有没有问题。那先去玩吧。正好请诊所的医生来给瑶瑶一家打疫苗。他也说没见过四个月就发情的。什么？我说他的牙子都还没有成熟。他就是奶声奶气的，然后而且又会去找瑶瑶吸奶。你看，你看，他这还是个宝宝，他还是需要去找妈妈的感觉。结束了是不是？天哪，叫了一个礼拜，应该应该很累，太不容易了。多亏了瑶瑶，还有玩具。所以家里有小猫的，也要特别特别观察，别让他们意外怀孕了。小路飞，哎，大鱼路飞，你们又变回姐姐弟弟了。哎，路飞，路飞。路飞，不能捣蛋哦！糟糕了，你又给我捣蛋！我刚扶起来，你又给我弄倒。哦，你们三个都在这边看着水掉下来。路飞，你干的好事！嘴巴这边还有花呢。路飞，路飞这个喵喵犬又来了，不可以这样，路飞。哎呀，你在这边看什么呢？哎呀，糟糕了
。两个小家伙什么时候到柜子顶上去的？还有路飞，不可以下来，不可以下来。我已经把花弹到这么高的地方了，还是被你找到了，不要再来了。路飞，这两个孩子长大了，真的很会跳高，藏在高处觉得安全的东西，现在不再安全了。大鱼，大鱼，哎，噗噗。<笑>这个木马迟早会被他们打下来，还是收起来比较好。婆婆，哎，婆婆，大宇，你又来帮忙啦！大宇就是要把这个钉子，然后给他拔下来。哎，现在轮到婆婆了。婆婆，不用了，婆婆，嘿，婆婆，他们轮流来帮我拔钉子。三个小家伙，啊，天哪，这路飞了吗？路飞，啊、现在是路飞，路飞够不着。大宇和路飞就进来一个多月的时候，我们就发现他们很少主动找我们。一开始是很喜欢抱抱的，但后来就不太过来，除非是有猫条啊、冻干呐。不干他就是时刻要要要吃到才可以。对。当然，我们就去抱他的时候是没有问题的。路飞，路飞真的很宝宝。哎呀。你怎么会发明在这里面带娃？握住，握住啊！不要再洗了啊！大宇，你也要来了吗？啊，大宇，今天好像没有发情了。哎，当妈真不容易啊，瑶瑶。哎，出来吧。大宇路飞整天找瑶瑶撒娇，瑶瑶就找我们撒娇，这是一个链条吗？感情的链条。瑶瑶又来讨摸摸了。瑶瑶，要添饭了是吧？起来，然后刚刚在下面，我刚刚没有摸它，然后它就直接跑到桌上来，这样我就没有办法忽略啊，这样这样就一定要摸，啊，这必须摸，哎呀，你很很执着啊你。瑶瑶现在是干嘛？跟你要要吃的吗？瑶瑶，你过来过来过来，我这个我也会摸你啊！哎，瑶瑶，瑶瑶，赶紧让你爸摸，吃醋了。那你想要吃饭饭对不对？来来来来来，你要记得哦，记得哦，我也是给你倒饭饭吃的啊。好，来瑶瑶，哎呀，又来了。像我没法工作哎，怎么办？你这么可爱，我真的又舍不得把你放下去，<笑>然后我真的是手都快长痱子了，好好热、啊。哎呀，怎么办？又很难拒绝你，你真的是超可爱的。哎呀，软绵绵的，要枕在我的手上才舒服。是最早发现吉祥如意这五个小奶猫的。嘟嘟带进来已经超过一个礼拜了，可以放到大厅。外面都是大哥哥大姐姐了，待会你们被欺负就糟糕了。嗯，瑶瑶一家会接纳他们吗？谁对小宝宝最好？瑶瑶这个超级有母爱的猫猫，会不会照顾他们呢？小小幼幼班，下期影片揭晓。